നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബ്ലൂമൺ ടെക്കിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളായി കണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമുക്ക് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യാമറ തൊഴുന്ന പുള്ളി അവന് ജോലി കിട്ടി പോയി അപ്പൊ നമ്മുടെ പഴയ ആളെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ തൊഴിലിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയണ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടികൾക്കും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഹാർട്ടും ബ്രെയിൻ ഒക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം എഞ്ചിനാണ് വണ്ടിയുടെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബ്രെയിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ അന്നത്തെ വീട്ടിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ജിബിൻ ജോർജ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടികളുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സി എം അതായത് എൻജിൻ കൺട്രോൾ മൊഡ്യൂൾ അതിന് മറ്റൊരു പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സി യു എന്ന് പറയും എൻജിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എല്ലാ പെർഫോമൻസും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഒറ്റ സാധനമാണ് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഇതിന് ഏകദേശം ഇതിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് പല വണ്ടികൾക്കും പല പല റേറ്റ് ആണ് ഇതൊരു ഇതിപ്പോ നമ്മളിലുള്ളത് സ്വിഫ്റ്റ് അതായത് സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസൈറിന്റെ ഒരു ഇ സി എം ഇതിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തായിരം രൂപ എടുത്തോളം വില വരും എല്ലാ വണ്ടികളിലും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടികളുടെ ഫ്യൂലിൻ്റെ മിക്സ്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ഇഗ്നീഷൻ ടൈമും എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഒറ്റ സാധനമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരസ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് കുറച്ചേ കുടിക്കും എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ പെട്രോളൊക്കെ എന്തോരം കുടിക്കണം എന്നും എന്തോരം വേണം എന്നൊക്കെ ഫുൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ സാധനമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നിർത്തി ഇട്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി ശേഷം പെട്രോളിനാണ് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എന്തോരം പെട്രോൾ വേണം എന്ന് സെൻസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒറ്റ ഇ സി എമ്മാണ് നമ്മുടെ ഇ സി എമ്മിന് വരുന്ന നാല് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ ഇ സി എമ്മുകൾക്ക് വരുന്നത് അതായത് ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയറിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂവലിലും റേഷ്യാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ ഫ്യൂവലിലും റേഷ്യ മറ്റേ പെട്രോൾ എൻജിനിലാണെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ മിക്സറാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തോരം വേണം എന്നൊക്കെ ഫുൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ മൊത്തം ഇ സി എമ്മിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നീഷൻ ടൈമിംഗ് ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വണ്ടികളുടെ ഇഗ്നീഷിംഗ് ഒക്കെ ടൈം ഒക്കെ ഫുൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇ സി എമ്മിൽ തന്നെയാണ് പിന്നത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ സ്പീഡ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പെട്രോളിൻ്റെ ചെറിയൊരു ലേശം മതി പെട്രോളിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് മൊത്തം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഇപ്പം കുറെ പെട്രോൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം സെൻസ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇ സി എം തന്നെയാണ് പിന്നത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ വാലു അതായത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനിലേക്കുള്ള വാലും അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിന് പുറത്തേക്കുള്ള വാലുകളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇ സി എം തന്നെയാണ് അതായത് ഫ്യൂവലിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എയറിൻ്റെ വാലു ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇ സി എം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇ സി എമ്മിലേക്ക് എങ്ങനെ സിഗ്നൽ ഫോണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കുറെ സെൻസറുകൾ ഉണ്ടാവും കുറെ സെൻസറുകൾ വഴിയാണ്ട് നേരെ ഇതിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുൾ ഐ സികൾ ഓരോരോ ഐ സികൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് ഓരോരോ ഐ സികളിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സെൻസറൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ എൻ്റെ സെൻസറുകളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും കറക്കണ എൻ്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ചും എല്ലാം മൊത്തമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരും അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് മൊത്തം കണ്ട്രോളിങ്ങൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലഡ് ബാധിച്ച വണ്ടികളിലൊക്കെ ഭൂരിപക്ഷം പോയത് ഓരോരുത്തരെയും ഇ സി എം പോലുള്ളായിരിക്കും അതായത് ഇത് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ അകത്തൊന്നും വെള്ളം കയറിയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ വണ്ടി ഇപ്പോൾ വെള്ളം കയറി വണ്ടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വയർ ഷോർട്ടായിരിക്കണ്ടോ ഷോർട്ടായി പോയാൽ ഇത് മൊത്തം അടിച്ചു പോകും ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും നമ്മൾ വേറെ മാറ്റി വെക്കേണ്ടി
പക്ഷെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി മോഡലിലൊക്കെ കിട്ടാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് കിട്ടിയാൽ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള പ്രോഗ്രാം ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഓരോ വണ്ടികൾക്കും ഓരോരോ പ്രോഗ്രാം അതായത് ഇപ്പം സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കില്ല ഡിസൈറിന് അതുപോലെ തന്നെ കിഡിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കില്ല റിനാൾഡിൻ്റെ വേറെ കമ്പനികളുടെ എല്ലാവർക്കും പല പല പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഇതിനകത്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ വണ്ടീനെയൊക്കെ നന്നായി നോക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി പോകണമെങ്കിൽ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് കഴുകണമെങ്കിൽ കഴുകി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴുകണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വണ്ടിയുടെ ചാവി ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ബാറ്ററി ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കഴുകാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് ഏതെങ്കിലും വയറ് വെള്ളം ലീക്ക് ആയി ഷോർട്ട് ആയാലോ ഇങ്ങനെ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈസിയും പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് എടുത്ത് നിസ്സാരം കുറച്ച് കാശ് ഇങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇ സി എമ്മിൻ്റെ റേറ്റുകൾ വരുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കയ്യിലുള്ളത് സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ഇ സി എമ്മാണ് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് ഒരു മുപ്പത്തയ്യായിരം ആ റേഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ഏതാ മോഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ മോഡലുകൾക്ക് അതിൻ്റെ വിലകളുണ്ട് മുപ്പത്തയ്യായിരത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് നാൽപ്പതിൻ്റെ ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അങ്ങനെ പല പല റേറ്റുകളുള്ളതുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ കിഡിൻ്റെ ഉണ്ട് കിഡിൻ്റെ ഇ സി എമ്മിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് മുപ്പതിനായിരം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ പല പല റേറ്റ് അതായത് പല മോഡലുകൾ വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി റേറ്റ് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏത് വണ്ടിയുടെ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടികളുടെ മെയിൻ പാർട്ട് വേറെ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി എം എന്ന് പറഞ്ഞ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ബോഡി കൺട്രോൾ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബി സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബോഡി കൺട്രോൾ മോഡ്യൂൾ എന്നാണ് എന്നെ പറയുന്നത് പേര് അതായത് നമ്മുടെ വണ്ടികളുടെ ഫ്രണ്ടിലെ ലൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈൽ ലാമ്പ് ഫോഗ് ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ പാർക്ക് ലൈറ്റ് അതുപോലെ നമ്മുടെ എ സിയുടെ അതുകൾ പിന്നെ വൈപ്പർ സെൻട്രൽ ലോക്ക് പവർ വിൻഡ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബി സി എം മോഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തും കുറേ ഐസുകളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് തുറന്ന് കാണിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഉരുകൊണ്ട് വന്നാണ് ഇത് ഐ ട്വൻറ്റിയുടെ ബി സി എമ്മിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് ഇരുപത്തയ്യായിരം ഒക്കെ അത്രേൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടികളുടെ ബി സി എം ശരിക്കും വെക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബി സി എം ബി സി എം വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചില വണ്ടികൾ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കിഡിൻ്റെ അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഈ ബി സി എം വയ്ക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ മീറ്റർ അതായത് ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബി സി എം അതായത് നമ്മുടെ ഈ മീറ്ററും ബി സി എം ഒറ്റ പാക്കിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി ചില വണ്ടികളുടെ സ്റ്റീലിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ചിലത് വേറെ പല പല സ്ഥലത്തുണ്ട് എല്ലാത്തിനും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തും കുറേ സെൻസർ വഴി കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തട്ടുമ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിലേക്ക് സിഗ്നലിൽ പോയിട്ട് ആ സിഗ്നലിൽ നിന്ന് നേരെ ലൈറ്റ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സെറ്റ് പ്രോഡിയാണ് ഇത് കത്തുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇലക്ട്രിക് സ്വന്തമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ബി സി എം ബോർഡാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനും നമ്മൾ ബി സി എം യൂസ് ചെയ്യണമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ഇ സി എം യൂസ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എന്നും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ഒന്നും ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുപോലെ എല്